আচ্ছা আমরা একটু খেয়াল করি সো আমাদের গত ক্লাসে এই ডিজাইনটা করা ছিল তাই না এটা শুধু আপনার দেখলাম কাজটা শুধু আপনার হয়েছে আপনার কি করছেন এখানে করছেন বাড়িতে করছেন দেখাতে হবে না আমাকে ক্লাসের কাজ সব সময় পোস্ট করবেন ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আসা মাত্র ক্লাসের কাজটা পোস্ট করবেন তাহলে আমাদের মোটামুটি কিন্তু এটাকে একটা ক্রিয়েটিভ ডিজাইনের মধ্যেই ছিল কিন্তু ঠিক আছে আচ্ছা এখন আজকে আমরা যে ডিজাইনটা দেখব যে ইনজয় ইয়োর লাইফ তাই না জাস্ট এই ডিজাইনটাতে একটু খেয়াল করি যে জাস্ট ফন্ট ফন্টের বাইরে তো কিছু না আপনি এখানে বিভিন্ন ধরনের এলিমেন্ট অ্যাড করে দিতে পারেন কিন্তু আমরা জাস্ট আজকে এই ফন্টের স্টাইলটাই আমরা দেখব এখানে দেখেন কিছু এই ফন্ট মানে কিছু কিছু টেক্সট যদি আপনার নাম জানা থাকে তাহলে আপনার ডিজাইন করাটা সহজ আপনার কম্পিউটারে এক হাজার ফন্ট থাকতে হবে না কয়েকটা ফন্ট থাকলে অ্যানাম সর্বোচ্চ পঞ্চাশটা এই পঞ্চাশটা ফন্ট থাকলে অ্যানাম বুঝতে পারছেন এখন ফার্স্ট টাইম আমরা জানবো এই কি ধরনের ফন্ট এখানে ব্যবহার করা আছে দ্বিতীয় আমরা এখানে ব্যবহার করব যে এই যে ফন্টের মাঝে মাঝে যে একটা করে সাদা দাগ তাই না এই দাগগুলোন কিভাবে দিতে হয় এটা আজকে দেখব তৃতীয় এটার ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা সুন্দর শেপ এই তিনটা জিনিস আমরা দেখব যে এই ডিজাইনটার ক্ষেত্রে যে এটা ব্যবহার হবে এমনটা না আপনি যে কোনো জায়গায় কি করতে পারবেন এটা ব্যবহার করতে পারবেন আচ্ছা এখানে দেখেন সাইড দিয়ে একটা শেপ কিন্তু ব্যবহার করছে তাই না আচ্ছা তাহলে আমরা ইমেজটাকে কপি করলাম এবং ইলেস্টোরে আসলাম लाइफ তাই না আমরা এই ফন্টটা ব্যবহার করলাম এখানে টেক্সটটা লিখে নিলাম তাহলে এটাকে আমরা একটু কপি করে একটা রেখে দিই তার মানে মেন টেক্স হচ্ছে এনজয় আর লাইফ এটা মেন টেক্স না এনজয় আর লাইফ তাহলে এটা যদি আমাদের মেন টেক্স হয় তাহলে আমরা কি করব এখন যে এনজয়টাকে আমরা আলাদা করে নেই আর লাইফটাকে আমরা আলাদা করে নিলাম ওকে আমরা সাইডে রেখে দিলাম তখন আমরা এরকম ক্যালোগ্রাফি মানে কি আঁকা বাঁকা চিকনেসার টাইপের ক্যালোগ্রাফি টাইপের ফন ডিজাইন বলে দেখেন এখন ক্যালোগ্রাফি লেখে সার্চ করেন গুগলে ক্যালোগ্রাফির মধ্যে সবগুলো কিন্তু এইরকম আসতেছে তাই না তার মানে আমরা কি জানলাম এই কোয়ালিটির ডিজাইন যদি বলে তাহলে এটাকে কি বলা হয় ক্যালোগ্রাফি টাইপের বলা হয় এই নামগুলো কিন্তু মনে রাখতে আর ওই ফোন গুলো দেখেন ক্যালোগ্রাফি বলা হয় ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা একটু খেয়াল করি যে যখন ক্যালোগ্রাফি টাইপের ডিজাইন করব কখনো বড় হাতের করব না বড় হাতের যদি কিছু ফন্ট থাকে স্টাইলিস ব্যবহার করা যায় কিন্তু ছোট বড় করাটাই সবচেয়ে উত্তম যে টাইপ কেস টাইটেল কেস মানে প্রথম ওয়ার্ডটা বড় থাকবে বাকিগুলো কি থাকবে ছোট থাকবে আচ্ছা এখন দেখেন ফন্ট কিভাবে খুঁজে বের করতে হয় এটা কি দেখানো আছে আপনাদেরকে আসে না আচ্ছা তাহলে আমরা একটু দেখি যে আমরা এই ফন্টটা বের করব তাই না তাহলে আমরা কি করলাম ফার্স্ট টাইম স্ক্রিনশট দিয়ে নিলাম কি করলাম স্ক্রিনশট দিয়ে আমরা ডেস্কটপে সেভ করে নিলাম তাহলে আমরা সুন্দর করে গুগল মামাকে সার্চ করব যে হোয়াট দ্য ফন্ট হোয়াট দ্য ফন্ট এখন এখানে প্রথমে আপনার একটা অপশান সার্চের অপশান আসতেছে আমরা এই লিঙ্কে ঢুকে গেলাম ঢোকার পর আমরা এখান থেকে একটু খেয়াল করি যে 
সার্চের ওয়ার্ড দা ফন ঠিক আছে দাটাকে কি স্টাইল করছে দেখছেন আচ্ছা এখানে কি বলছে আপলোড অ্যান্ড ইমেজ ইমেজটাকে কি করতে বলছে আপলোড করতে বলছে আমরা এখান থেকে ডেস্কটপ সিলেক্ট করলাম এটাকে আপলোড করে দিলাম ঠিক আছে আপলোড করার পর দেখেন যে এখান থেকে আমরা কি বলছে এখানে সিলেক্ট কাস্টম আচ্ছা জাস্ট এতটুকু আমরা সিলেক্ট করে দিলাম দেওয়ার পর ফন্টটাকে আমরা সার্চ করতে বলছি আইডেন্টিফাই দ্য ফন্ট ফন্টের নামটা আমরা এখন সার্চ করব দেখি আসে কি না मैं विभिन्न कस्टम कर আচ্ছা আমরা যদি সিম্পল একটা ফন্টকে যদি জেনে নিতে চাই এটাকে যদি আমরা তো জানি এটা এনি ডোর ফন্ট ঠিক আছে আমরা জাস্ট এনি ডোরটা লিখলাম এখানে এ এন ওয়াই এনি ডোর ঠিক আছে এনি ডোরটাকে লিখলাম আমরা লেখার পর এখন যদি এটাকে আমরা এরকম যদি ফন্ট থাকে দেখি আমাদের এরকম ফন্ট আসবে কি না এখানে যেহেতু ইয়ে আছে দেখি এখন পাওয়া যায় কিনা আশা করা যায় চলে আসবে এখন দেখেন ফন্টের নাম কিন্তু চলে আসছে তাই না দেখেন এই কোয়ালিটির কিন্তু অনেক ধরনের ফন্ট আমাদের এখানে চলে আসছে তাই না এখানে মনে করেন যে ওটার মতন হবহু যদি এই মাই ফন্টে না থাকে মাই ফন্ট হচ্ছে সব পেইড ফন্ট কোনো ফ্রি ফন্ট নেই তাহলে আপনি যেটা ব্যবহার করছেন সেটা হচ্ছে ফ্রি ফন্ট বুঝতে পারছেন তাহলে এই রিলেটেড যদি একটা ফোন ছাপ্পন্নটা রেজাল্ট আছে আমরা চাইলে এই ফোনটা দেখতে পারি ক্লিক করলাম দেন আমরা নিচের দিকে দেখেন অনেক ওই কোয়ালিটির ফন্ট আসতেছে নাম এখন এখানে একটা ফন্ট সিলেক্ট করলেন আপনি এ ফন্টটা মনে করেন আমি সিলেক্ট করলাম এটা ওপেন করছি দেখেন এটার প্রাইস কত তিরিশ ডলার আমাদের পক্ষে কি নেওয়া সম্ভব সম্ভব না তাহলে আমাদের দেখেন এই যে ব্যয়ের আগে যেটা আছে এতটুকু হচ্ছে ফন্টের নাম এই যে এটা ইতালিক লরান বোল্ড ইতালিক এটা ফন্টের নাম এখন এটা লেখার পর কপি করেন কপি করার পর এই যে গুগলে এসে সার্চ করে ফ্রি ডাউনলোড ফ্রি ডাউনলোডে দেখেন এই যে দেখেন কোনো না কোনো সাইটে আপনাকে এটা ফ্রি দিয়েই রাখবে ওটা না হলে ওটার মতন অনুরূপ কিছু না একটা ফন্ট আপনাকে দিয়ে রাখবে ফন্ট সার্চ বিষয়ে বুঝতে পারছেন এটাতে আমাদের কেন আসলো না বলেন তো যে এই ডিজাইন থেকে কেন আসলো না কারণ এটা কেন অনেক কাস্টম করা আছে কালার আছে কাস্টম করা আছে এই জন্য আসতেছে না বুঝতে পারছেন আচ্ছা তাহলে আমরা একটু খেয়াল করি তাহলে আমরা তো বুঝতে পারলাম যে এখানে কি ধরনের ফন্ট ব্যবহার করা আছে এনিডোর ফন্টের নাম কি সিলেক্ট করলে দেখেন এখানে ক্যারেক্টার প্যানেল আসেন এই যে এনিডোর এ এন ওয়াই ডি ও আর এনিডোর আচ্ছা এখন বিষয় হচ্ছে এই এনিডোর ফন্টের মধ্যে কিছু স্পেশাল শেপ ব্যবহার করা আছে তাহলে এই স্পেশাল শেপ গুলোন তো সব ফন্টে থাকে না তাহলে আমরা স্পেশাল শেপ গুলোন কিভাবে দেখব আমরা চাইলে এখান থেকে টাইপ সে আসার পর যে গ্লিপস নামে আমাদের একটা অপশান আছে এখানে আমরা ওকে করলাম করার পর আমরা দেখব যে এটা রিলেটেড অনেক ধরনের আমরা এটাকে সিলেক্ট করলাম ইটাকে সিলেক্ট করলাম দেখেন এখানে ইয়ের অনেক ধরনের স্টাইল আসতেছে তাই না এটাকে একটু বড় করে দেই আমরা আচ্ছা দেখেন এই যে দেখেন প্রত্যেকটা স্টাইল এই যে দেখেন প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা আপনি স্টাইল অ্যাড করা আছে তাই না তাহলে আমরা এটাকে যদি এই গ্লিপস থেকে যদি না দেখতে চাই তাহলে এটাকে আমরা এতটুকু সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার মতন দেখেন নিচের দিকে চলে আসছে কিন্তু তাই না আমরা যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে দেখেন ইয়ের এটা অ্যাড হয়ে গেছে কন্ট্রোল জেড দিলাম তাহলে আমাদের এখানে যেটা দেওয়া আছে সেটা আমরা এটা দেওয়া আছে মেবি তাহলে দেখেন তো ইয়ের স্টাইলটা হয়ে গেছে না এখানে আচ্ছা ওয়াই এর স্টাইল তাহলে এটাকে আমরা সিলেক্ট করলাম করার পর দেখেন ওয়াই 
এই যে ওয়াই এটা দেওয়া আছে মেবি ঠিক আছে আচ্ছা আমরা ওয়াইটাকে দিলাম তাহলে আমাদের তো এটা তো মোটামুটি কমপ্লিট নাকি তাহলে একটা কপি করে রেখে দিলাম কন্ট্রোল শিফ্ট ও ক্রিয়েট আউট লাইন দিলাম লাইভটাকে আমরা সেম কি করব সেম একই লাইভ তাহলে লাইভ ইটাকে স্টাইল করা আছে তাহলে ইটাকে আমরা সিলেক্ট করলাম করার পরে এখানে এটা দিলে ভালো লাগবে না নিচেরটা দিলে কেমন লাগে দেখি নিচেরটা দিলেও ভালো লাগবে না কোনটা দেওয়া আছে এটা মেবি দেওয়া আছে তাই না তাহলে দেখেন এই তো হয়ে গেছে তাহলে আমাদের এই দুইটাকে আমরা সিলেক্ট করে রেখে দিই এখানে এবং এগুলোকে কন্ট্রোল শিফ্ট ও ক্রিয়েট আউট লাইন করলাম আচ্ছা ক্রিয়েট আউট লাইন করলে কিন্তু আর ফিরে যেতে পারবো না আমরা আমাদের তো জানা আছে নাকি আচ্ছা এখন আমরা যেটা করব এটাকে সাইটে নেই এখন এই ডিজাইন দুটোকে একটু অ্যাড করে নেন লাইফ লেখাটাকে একটু বড় করেন এখন এই দুইটার মধ্যে ইয়োর লেখা আছে তাই না এখন ইয়োরটাকে আপনি কিভাবে প্রেজেন্টেশন করবেন এটা সম্পূর্ণ আপনার উপর নির্ভর করবে আপনি চাইলে এলটাকে আর একটু শিফ্ট অল্টার ধরে বড় করতে পারেন আমাকে তো জায়গাটা ফিল আপ করতে হবে তাই না ওকে আচ্ছা ইয়োর লেখাটাকে আমরা এখানে অ্যাড করে দেব এখানে টাইপ কেস টাইটেল কেস এবং আপনার চাইলে এই রকম ফোন দিতে পারেন আমরা এখান থেকে কিছু হ্যাঁ এটার কোনো ইয়া নাই ইয়োর লেখাটাকে আপনার যে কোনোভাবে আপনি এখানে যেভাবে প্রেজেন্টেশন হোক সেভাবে আপনি দিতে পারেন ঠিক আছে আমি এখান থেকে একটু আলাদা ফোন ব্যবহার করি সবে কোনো চিকনেসার টাইপের ফন্ট কিনবো বুঝতে পারছেন মোটা একটা ফন্ট ছিল কোথায় গেল সেটাই দিলাম রাখেন আচ্ছা সব কিছু হয়ে গেল আমরা কন্ট্রোল শিফ্ট ও ক্রিয়েট আউট লাইন করলাম তাই না এখন আমাদের বিষয় হচ্ছে যে এই ফন্টগুলোকে আমাদের সব কিছু সাজানো হয়ে গেলে সব কিছু পারফেক্টলি সাজানো হয়ে গেলে আমাদেরকে এখন কি করতে হবে ডিজাইনগুলোকে ফাঁদ দিতে হবে এখন আমরা সবগুলোকে সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করে দিচ্ছি গ্রুপ করার পর আমরা এখান থেকে ইউনিট করে দিই দেখি ইউনিট করে দিলে কি হয় পাথ ফাইন্ডারগুলো ইউনিট করে দিলাম বাস সবগুলো জয়েন্ট হয়ে গেল না এখন আচ্ছা এখন আমরা ব্যাক সাইডে আমাদের এরকম একটা ইফেক্ট ব্যবহার করতে হবে তাই না এবং ব্যাক সাইডে ইফেক্ট এবং সাইড থেকে দেখেন একটা সাদা কালার দেওয়া আছে তাহলে আগে আমরা সাদা কালারটাকে করে নিই এখন আমরা এটাকে অবজেক্ট পাত অফসেট পাত ট্রিবিউটাকে অন করে দিলাম অফসেট পাত করে দিয়ে মোটামুটি কত দিলাম এখানে পাঁচ দিলাম পাঁচ দিলাম এখান থেকে আমরা পাঁচ দিলাম দেন ওকে করলাম ঠিক আছে করার পর কন্ট্রোল এক্স কন্ট্রোল এক্স দিলে কি হয় কন্ট্রোল বি নিচের দিকে কি হলো পেস্ট আমরা একটা কালার রেড কালার একটা দিলাম বা অন্য কালার একটা দিই গ্রুপ ছিল না আমরা একটা আলাদা ঠিক আছে এখন এই কালারটাকে আমরা হালকা নিচের দিকে একটু নিয়ে নিলাম একটা দুইটা ঠিক আছে এখন নিয়ে নেওয়ার পর আমরা আবারও এটাকে সিলেক্ট করলাম কালোটাকে করার পর অবজেক্ট অবজেক্ট থেকে পাত পাত থেকে অফসেট পাত তো কত নিয়েছিলাম প্রথমে তিন তিন থেকে এখন একটু কমায় নেব হ্যাঁ দুই হতে পারে পারফেক্টলি দেন ওকে এটার কালার আমরা দিলাম আর একটা কালার দিলাম নেভিগুলো কালার দিলাম ঠিক আছে না এখন এই নেভিগুলো 
নেভি ব্লু আর এটা এই দুইটা কালার সিলেক্ট করলাম দেখেন তো এই দুইটা কালার সবগুলো আমরা আনগ্রুপ করে দেই এই ইউনিট করা নাই অল নেভি ব্লু আনগ্রুপ করলাম সব আনগ্রুপ হইছে কি নেভি ব্লু আর রেড আচ্ছা আমরা অল নেভি ব্লু কালারটাকে আমরা সিলেক্ট করে দিচ্ছি কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ দেন মাঝে কন্ট্রোল দে এই কালারটাকে কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করলাম করার পর এই দুইটা কালারকে সিলেক্ট করলাম করার পর আমরা এখান থেকে পাথ ফাইন্ডার থেকে ডিভাইডেড করে দিচ্ছি করার পর আনগ্রুপ করে দিলাম করার পর দেখেন এই যে ম্যাজিক ওয়ান টুল দিয়ে আমাদের এই যে কি কালার এটা নীল কালার সিলেক্ট করার পর ব্যাক স্পেস দিয়ে কেটে দিলাম তারপর দেখেন তো সাইড থেকে একটা সুন্দর করে ওই বর্ডার শেপটা চলে আসছে না ক্লিয়ার কি জিনিসটা আচ্ছা এখন এই বর্ডার এটাকে আমরা সিলেক্ট করলাম করার পর এটার কালার আমরা কি দেবো এখানে কি দেওয়া আছে সাদা তাহলে সাদা কালারটাকে দিয়ে দিলাম এখানে আর এই ব্ল্যাক কালারগুলোকে আমরা আপাতত আমরা একটা কালার দিলাম এখানে এই কালারটা আমরা দিলাম এবং ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা কালার দেয় তাহলে তো আমাদের জিনিসগুলো ফুটে উঠবে তাছাড়া তো ফুটে উঠবে না ঠিক আছে আর এই কালারগুলো ব্ল্যাকে বেশি মানাই কন্ট্রোল এক্স কন্ট্রোল বি এবং কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করে দিলাম বাস আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার কিন্তু কমপ্লিট দেখেন কত সুন্দরভাবে সাইড থেকে কেটে গেছে কালারগুলো যদি আপনি আলাদা আলাদা না করেন তাহলে কিন্তু ওই যে ম্যাজিক ওয়ান টুল দিতে আপনি কেটে ফেলে ফেলে দিতে পারবেন না তাহলে কি কাটাগুলো বোঝা গেছে কীভাবে কাটতে হয় জয় সাহেব এটা কিন্তু খুব ক্রিটিক্যাল এই জায়গাটা আচ্ছা এখন আমরা এটা ওকে হয়ে গেলে আমরা কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করলাম তাই না আচ্ছা গ্রুপ করার পর আমরা এখন এটাকে কন্ট্রোল অল্ট আউট টুলতে ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ করে দিচ্ছি এখন আমরা যেটা করব সেটা এই সম্পূর্ণটাকে সিলেক্ট করলাম আবারও আমরা অবজেক্ট পাথ অফসেট পাথ ঠিক আছে প্রিভিউ আসলাম আসার পর এখান থেকে জয়েন জয়েন্টটাকে রাউন্ড করে দিলাম কি করে দিলাম কারণ রাউন্ড না করলে এই যে কর্নারগুলো লম্বা লম্বা হয়ে যাবে এখন আমরা এখানে স্টুক বাড়াই দিচ্ছি মোটামুটি কত দিলাম সতেরো বা আঠারো উনিশ যেটাই হোক দিলাম দেওয়ার পর ওকে দেওয়ার পর আমরা এখান থেকে যে ডিভাইডেড আছে না ডিভাইডেড করলাম করার পর ইউনিট করে দিলাম তাহলে দেখেন তো পুরোটা ফিল হয়ে গেল না এটার কালার আমরা দিলাম ব্ল্যাক কন্ট্রোল এক্স কন্ট্রোল এক্স দিলে কি হলো কাট কন্ট্রোল বি দিলে ব্যাক নিচের দিকে কালার ইফেক্ট আসছে হুম আচ্ছা ইফেক্ট যদি আসে এখন আমরা কি করতে পারি কালার দিতে পারি তাই না এখন এই যে ইফেক্টগুলো দেখেন একটু এদিকে বেশি করে দিয়েছে তাহলে আমরা কি করতে পারি কালোটাকে নিচের দিকে একটু ডাউন করে দিতে পারি না আপনি যেভাবে স্টাইল করবেন সেভাবে হবে মানে কি নিচের দিকে একটু বেশি তোলা আসছে তাই না আচ্ছা এখন আমাদের তো ব্যাকগ্রাউন্ডটা কালার দেওয়া কমপ্লিট নাকি এখন আমরা এই কালারগুলো দিব আমরা এটাকে আনগ্রুপ করি আনগ্রুপ করি আচ্ছা এটা কোন কালার সিলেক্ট হয়েছে আচ্ছা এখন আমরা এখানে কি কালার দেওয়া আছে গ্রেডিয়েন্ট কালার দেওয়া আছে না আমরা গ্রেডিয়েন্টগুলোকে একটু টয়ার করে নিই আমরা আচ্ছা মনে করেন অনেক ক্ষেত্রে গ্রেডিয়েন্টের আমাদের দরকার পড়ে আমাদের গ্রেডিয়েন্ট তো তৈরি করতে পারি পারি না আচ্ছা যদি ক্লায়েন্ট কোনো গ্রেডিয়েন্টের কথা না বলে বা কোন কালার নিবে এটা যদি না বলে আপনার মতো করে যদি বলেন করেন তাহলে আপনি চলে আসবেন আমাদের ফ্রি পিকে কারণ ফ্রি পিকে গ্রেডিয়েন্ট হাজার হাজার তৈরি করা আছে তাই না অনেক অনেক স্মুথলিভাবে তৈরি করা আছে গ্রেডিয়েন্ট কালার আচ্ছা গ্রেডিয়েন্ট তাহলে আমরা প্রথমটাই ডাউনলোড করলাম বা এখান থেকে এটা ডাউনলোড করলাম যেটাই করেন সব গ্রেডিয়েন্ট তৈরি করা আছে সে এখান থেকে ফ্রি ডাউনলোড করলাম এগুলো একটু ভেক্টর ফাইল বুঝতে পারছেন এই যে গ্রেডিয়েন্টটা ওপেন হয়ে গেল আমরা এখান থেকে অ্যাড করে দিচ্ছি এখন কোন কালারটা গ্রেডিয়েন্টে অ্যাড করবেন আমরা এখান থেকে সম্পূর্ণটাকে কপি করে নেই ইলাস্টোটে আসলাম এখন দেখেন 
আপনি কোন কালারটা এখানে গ্রেডিয়েন্ট দিবেন ফার্স্ট টাইম আমরা এটাকে সিলেক্ট করে নিলাম তাহলে এই কালারটা সম্পূর্ণ সিলেক্ট হয়ে গেছে না আই ডবার টুলস দিয়ে আমরা এখান থেকে এটাকে নিলাম এটাকে নিলাম যেটাই না এখন আপনি এটাকে উপর থেকে নেবেন না নিচ থেকে নেবেন সেটা আপনার বিষয় আপনি এখান থেকে কাস্টম করতে পারবেন ঠিক আছে আচ্ছা এখন নিচের কালারটাকে আমরা একটু আলাদা করে দিব আচ্ছা কেন খুব কষ্ট হয় গ্রেডিন বানাতে প্রচুর কষ্ট হয় তাহলে এখানে তো নিজের মনের মতন তো অনেক কালার আছে আচ্ছা এখন দেখেন এই গ্রেডিয়েন্ট কালার अप्लाई করার পর একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে একবারে ডার্ক কালার দিলে খুব একটা ফুটে ওঠে না বুঝতে পারলেন তাহলে এই এই মানে কালোটাকে একটু আমরা সিলেক্ট করে একটু হালকা অ্যাশ কালার সিস্টেম দিব ঠিক আছে আচ্ছা দেওয়ার পর একটা জিনিস খেয়াল করি আমরা যে এটা রেজোলিউশনটা খারাপের কারণে মনে হচ্ছে যে একটু ফ্যাকাশে টাইপের তাই না আমরা দরকার হলে আরো একটা কাজ দেখব আচ্ছা এখন আমরা দেখেন যে এই যে আমরা যে ডিজাইন করলাম করার পর এখানে দেখেন সাদা সাদা একটা সুন্দর করে একটা ইফেক্ট দেওয়া আছে তাই না তাহলে এই ইফেক্টটা আমরা কিভাবে দিব কারণ ওটা দিলে আর একটু সৌন্দর্য লাগবে তাই না তাহলে আমাদের মনে আছে ব্রাশ তৈরি করার কথা হুম আচ্ছা আমরা এখান থেকে একটা সুন্দর করে একটা ইলিপসটাকে চিকন করে নিলাম ঠিক আছে তাহলে এখানে সাদা ইফেক্ট দিব তাহলে এই ইলিপসটাকে আমরা সাদা করে নিচ্ছি ঠিক আছে না এটাকে একটু সাইডে নিয়ে নিলাম ब्राशारे দেন ওকে তাহলে এখানে অ্যাড হয়ে গেছে না ব্রাশটা এখন আমরা দেখি যে কোথায় কোথায় আমাদের সৌন্দর্য করা যায় কোথায় গেল আমাদের ব্রাশ এই যে ব্রাশ এখন এই ব্রাশটাকে আপনি ধরে এখানে ড্র করেন দেখেন আপনার মতো করে এটা চলে আসবে ঠিক আছে না এখন যদি এটা স্মুথ করে দেন স্মুথেই আছে কন্ট্রোল জেট দিলাম এখন মনে করেন দুই তিনবার একটু প্র্যাকটিস করবেন ঠিক আছে এভাবে ধরে টানে নেবেন বাস এটা একটা হয়ে গেল আমরা চাইলে এখানে একটা দিতে পারি कैकटिस कर जिन सुंदर हो जाए ठीक है स्टाइल हो गा मन कर एन टाइम दिए दिल टुक दिल तो এখানে দিলে ভালো লাগবে সেখানে দিবেন বুঝতে পারছেন না ভাঁজ গুলো না দিলে বেশি ভালো লাগে
এখন দেখেন এর মধ্যে দেওয়া নাই যেহেতু ছোট ফোন দেখতে খারাপ লাগবে তাই না তাহলে আমরা এখান থেকে যেটা সিলেক্ট করে নেই একটু সব সাদা সিলেক্ট হয়ে গেল আপনার চাইলে একটু স্ট্রোক কম বেশি করে দিতে পারেন এখানে সবগুলো শিপ ধরে সিলেক্ট করে দেন আলাদা কালার নিলে আপনার ওই যে আইডোবার টুল দিয়ে সিলেক্ট করে দিতে পারতেন ব্রাশের কালার যদি আপনি আলাদা নিতেন ঠিক আছে কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করেন সব কয়টাকে সিলেক্ট করে গ্রুপ করে দেন তাহলে স্ট্রোক তো সব সেমই আছে আপনি চাইলে এখান থেকে স্ট্রোক গুলোকে কমায়ও দিতে পারেন টাইপোগ্রাফি করতে একটু সময় লাগে বুঝতে পারছেন इच्छा मन भाई भारत लगे कलर एक हल्का दिल खूब सदा दिल भाव लगे ना এখন পারফেক্টলি হয়ে থাকলে আমরা এগুলোকে অবজেক্ট থেকে এক্সপ্যান্ড অ্যাপারেন্স করলাম ঠিক আছে এখন আমরা যেটা করব যে আমাদের তো ডিজাইন মোটামুটি কমপ্লিট এখন এই যে ফাঁকা ফিল আপগুলো এগুলোকে আমরা কী দিয়ে ফিল আপ করব এখন দেখেন এখানে স্টারের সেই স্টার দিয়েছে তাই না আমরা যদি এখানে স্টার দিতে চাই ইনজয় ইউর লাইফ আচ্ছা লাইফ একটা ভালোবাসার প্রতীক না মানুষ কখন এনজয় করে যখন মনে ভালোবাসা থাকে তাই না আমরা চাইলে এখানে ভালোবাসার থিম অ্যাড করে দিতে পারি তাহলে আমরা এখান থেকে লাভ ভেক্টর লেখে সার্চ দিচ্ছি এখন বিভিন্ন ধরনের লাভ পাবো আমরা একটু স্টাইলিশ লাভ দিব তাই না তাহলে তো আমি স্টাইলিশ লাভের মধ্যে দেখা যাচ্ছে এটা একটা স্টাইলিশ লাভ এখন ভেক্টিজি ফ্রিও পেতে পারি ইমিস্টেজ করার দরকারও নাই আমার ঠিক আছে না ফ্রি না তারপরে এখান থেকে ভালো ইমেজ নিব প্র এটাকে প্র হলো আমাদের সমস্যা কি চলো বাবা আমরা ভেক্টর করে ফেলি তুমি তুমি কি মনে করছো আমরা ভেক্টর করতে পারবো না এক ক্লিকে আমাদের ভেক্টর কমপ্লিট আমাদের কি কোনো প্রয়োজন আছে তোমার টাকা খরচ করে কিনে নেওয়ার বাস ভেক্টর হয়ে গেল তাহলে এটাকে আমরা কি করলাম এই লাভগুলোকে আমরা এই ফাঁকাসগুলো নে দিব আমরা একটু কালারের সমন্বয় করে বিভিন্ন জায়গায় দিয়ে দেবো আমরা ফাঁকা মানে ফাঁকাগুলো যেন আমাদের ফিল আপ হয়ে যায় ঠিক আছে একটু ছোট করে দিলাম এটার কালার দিলাম এটার মতন মানে বেশ কয়েকটা জায়গায় আমরা এভাবে অ্যাড করে দেবো বুঝেন নেই আপনার কাজই হচ্ছে জায়গাগুলো ভরানো ঠিক আছে বাস মোটামুটি কয়টা দিলে এনাপ বড় বড় কয়েকটা জায়গা ছিল আমরা ফিল আপ করে দিলাম তাহলে তার কোনো প্রবলেম নেই এখন এই ডিজাইনগুলো আমাদের কন্ট্রোল জিতে গ্রুপ করলাম সব কিছু তো ওকে এখন তাই না এখন আমরা আমাদের মতো করে টি শার্টে বসাই দিলাম কোনো প্রবলেম আছে পারা যাবে জয় সাহেব কি কি শিখলেন এখান থেকে বলেন তো আপনি অনেক কিছু শিখতে পারছেন শিওর ব্রাশ শিখছিলাম কই আর ব্যবহার হচ্ছে কই দেখছেন এই যে জিনিসটা করলাম এটা কারো ভুল যাওয়া যাবে না এটা করতেই হবে শুধু এটার ক্ষেত্রে ব্যবহার হবে এমনটা না তারপরে এখানে যে পাত ব্যবহার করলাম এটাও করতে হবে ঠিক আছে ব্রাশ ব্যবহার করলাম মানে আজকের এই ভিডিওতে আজকের যে ভিডিও করা হলো আপনারা সবাই শোনেন এই ভিডিওটা আপনাদের করানো হয় নাই এই কাজটা আপনারা যারা টি শার্ট ডিজাইন করতেছেন কারোই করানো হয় নাই বুঝতে পারছেন তো এরা হচ্ছে লাকি তাহলে আপনারা লাকি হলে লাকি হলে আপনাদেরকে ভিডিওগুলো দেখে দেখে করবেন এটাও ঠিক আছে হ্যাঁ এই যে যে ভিডিওটা এনজয় ইউর লাইফ হয়ে গেছে এই ইফেক্টগুলো দিতে পারছেন ব্রাশ টুল দিয়ে দিয়েছেন আচ্ছা তারপরে যে সাইডে যে ইফেক্টটা তৈরি করা আছে এটা দিয়েছেন আচ্ছা যদি না দিতে পারেন যদি প্রয়োজন পড়ে তাহলে ভিডিওটা দেখে নেবেন ঠিক আছে তাহলে অনেক আপনি করেছেন 
আচ্ছা